పీస్ మ్యాంగో సుండల్ సో మ్యాంగో అన్న వచ్చాడు ఇంకా అక్కడ సగం టేస్ట్ అర్థం అయిపోయింది మాకు సో ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే తీసుకొస్తాయి ఓకే సో ఇవి మా ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా చాలా వండర్ఫుల్ ఉన్నాయి సో ఈ నాలుగు పీస్ అనుకున్నాం కదా ఎస్ సో పీస్ కార్న్ మేబీ పీస్ కేటగిరీలోకి రాకపోయినా ఇక్కడ మనకి పల్లీలు గ్రీన్చినవి అండ్ బటానీలు సో మూడు కూడా ఉడికించినవే తెచ్చేసుకున్నాం మనం ఓకే అయితే సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా సో ముందుగా నూనె వేసేసుకుందాము కొంచెం సో దీంట్లో మరి ఎక్కువ నూనె కూడా అవసరం పట్టదు మనకి ఎక్కువ నూనె ఉంటే బాగోదు కూడా మరి ఆయిలీగా ఉంటే అసలు కూడా వెక్కవు సో ముందుగా ఆవాలు వేసేస్తున్నాను ఎండు మిరపకాయలు ఓకే సో ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుంటున్నాము ఇదే మన మేజర్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా అవును కొంచెం ఎంగువ కరివేపాకు సో కొబ్బరి తురుపు వేసేస్తున్నాను ముందుగా ఏంటంటే కొంచెంగా మనకి అంటే ఈ శనగలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కూడా కాబట్టి మనకి కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ అనేది తగలాలి అప్పుడే బాగుంటుంది మనకి ఇలాంటి రెసిపీస్లో సో అందుకని కొంచెం కొబ్బరి ఇలాగ మనం అనుకున్నాం కదా పండగల టైంలో కొబ్బరి ఉంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా వాడుకోవడమే స్వీట్ కార్న్ వేసుకుందాం కొన్ని అండ్ పీస్ ఇవి రెండు కూడా మనకు కొంచెం కుక్ అవ్వాల్సినవి మిగతావి ఎలాగో బాయిల్డ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇవి కుక్ చేసేసుకుందాం ఓకే మన మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్ పీస్ అనుకున్నాం కదా అవును అందుకని బటాన్ని కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుందాం ఉప్పు కూడా వేసేసుకుంటే కుక్ అవుతూ ఉంటుంది మొత్తం అంతా ఓవరాల్గా మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఎలాగో మనం పల్లీలు ఉడకపెట్టేటప్పుడు బటన్లు ఉడకపెట్టేటప్పుడు కొంచెం వేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఓన్లీ ఈ ఈ మిశ్రమం కోసం వేసుకుంటే సరిపోదు అసలు చూడడానికి కూడా కలర్ వైజ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ మనకి ఇది అంటే రైస్ రెసిపీస్లో ఎంత ఇలా మనం కంబైన్ చేసినా కూడా ఇలా అంటే ఈ వ్యూ ఈ కలర్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో చాలా యూనిక్ సో అందుకని ఆ కాంబినేషన్ అయినా న్యూట్రిషనల్ కాంబినేషన్స్ అయినా కూడా ఇలా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో కొబ్బరి మనకి హాట్ అయినా స్వీట్ అయినా రైస్ రైస్ రెసిపీస్ అయినా అన్నిటికీ సూట్ అయిపోతుంది అలా అని చెప్పి ప్రతిరోజు ఇంచుమించు ప్రతి రెసిపీలో వేసుకోవడము కరెక్ట్ కాదు కదా సో అది ఎలా మనం ఎలాగంటే పండగ పూట ఇంట్లో కొబ్బరి ఉంటూ ఉంటుంది కదా ఎప్పటికప్పుడు వాడేయాలని ఇటు పచ్చడని ఇటు కూరల్లో అని వేసేసుకుంటూ ఉంటాం అది ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు అంటావు అసలు యాక్చువల్లీ కొబ్బరి మనం ఒకవేళ రోజు తిన్నా కూడా అంటే ఒకవేళ దగ్గు ఇలాంటివి లేనప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ డ్రైగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా డ్రై కొబ్బరి అనే కాదు డ్రై కొంచెం కొబ్బరి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ గొంతులో ఉండిపోయింటు అనిపించి బాగా దగ్గు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకనే ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు బట్ కొబ్బరిలో కూడా మనకి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా ఉంటాయి సేమ్ లైక్ యూనో నట్స్ మిగతా నట్స్లో అందుకనే మనం కొంచెం వేసుకున్నా కూడా ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఇన్ అ డే పర్మిటెడ్ పర్వాలేదు చాలు మిగతా రోజుల్లో మిగతా నట్స్ వేసుకోవాలి మిగతా హెల్దీ నట్స్ వేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఒక్కొక్క రోజు అంటే ఒకటే ఫుడ్ మనం తీసుకుంటూ ఉండకూడదు అవును దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక ఏరియాలో అదే కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మనకి దాంట్లో కల్తీ అనేది మనం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అంత అదే అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఇప్పుడు గోధుమ పిండి ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆ గోధుమలు కూడా మనకి బయోటెక్నాలజికలీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అవుతుంది సో అలా కాకుండా అన్ని వరైటీ మన బాడీ కూడా న్యాచురల్ గా దొరుకుతాయి అన్ని ఫుడ్ సోర్సెస్ కూడా దొరుకుతాయి అండ్ మనం కూడా హెల్దీగా తినచ్చు రైట్ సో అందుకని అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి కొబ్బరి కూడా కొంచెం కొంచెం ఒకవేళ రోజు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనకి కొబ్బరి ఉంది ఒకరోజు ఇంకో రోజు వేరే నట్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక రోజు నువ్వులు ఉన్నాయి ఒక రోజు గసగసాలు ఉన్నాయి అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ దానికి మనం కూడా కారణం అవుతున్నాం అనమాట ఇండైరెక్ట్ ఎక్కువ డిపెండ్ అయిపోయి ఉండడం వల్ల ఆర్టిఫిషియాలిటీ అండ్ యూనో దట్ అడల్ట్రేషన్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ని వేస్ట్ సో కొంచెం ఇది వేగింది కాబట్టి ఇంకా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా కొన్ని వేద్దాం ఉడికించుకున్న పల్లీలు వేసేస్తున్నాను మరి ఈక్వల్ గా వేయలేదు అని కొంచెం తక్కువగానే వేసాను బికాస్ మన మేజర్ ఏవైతే మనం అనుకున్నామో అవి అండ్ కొన్ని బటానీలు ఈ బటానీలు అయితే అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈవెన్ చాట్ రెసిపీస్ లో కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఈ బటానీలు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మ్యాంగో సో మామిడికాయ తురుము నేను తీసుకొచ్చేసాను అనమాట బికాస్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాము బాగుంది అండ్ కారం కూడా తగులుతోంది కాకపోతే కొంచెం ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఎస్పెషల్లీ పీస్ లాంటివి వేసుకున్నప్పుడు సో మ్యాంగో చాలా మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తుంది జస్ట్ మనం వేయించుకునే ఈ కాస్త టైం సరి
కొంచెం ఇలా మామిడి తురుము అది వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ పొడిగా టెక్స్చర్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం వేసుకోవడం అనమాట యాక్చువల్ గా మామిడి తురుము లేకపోతే కనుక మనకి ఆల్రెడీ ఆ కరెక్ట్ ఇదైతే వచ్చేసి వచ్చేసినట్టే ఓకే ఎనీ వేస్ సో ప్రస్తుతానికి మామిడి తురుము కాస్త వేయగాలి ఆ పులుపు మిగతా ఆ బటానీలు పీస్ అన్నిటికీ కూడా పడితే కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి కాస్త టైం ఇచ్చేద్దాము సో సుండలు మనం జనరల్ గా కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాం కదా ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో ఈసారి మాత్రం కొంచెం పీస్ యాడ్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుని బటానీలు ఉడికించిన పల్లీలు అబ్బా అన్ని అందరికి ఇష్టమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాము ఇవాళైతే సో కొంచెం వీటన్నిటికీ కూడా మరింత టేస్ట్ ఇవ్వడానికి మాత్రం ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా మామిడి తురుము కూడా వేసుకున్నాం ఓవరాల్ గా చాలా చాలా టేస్టీ సుండలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అయితే మనకి ఓవరాల్ గా మామిడి తురుము కూడా చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది కదా చక్కగా వేగిపోయి అన్నిటికీ బాగా పట్టేసింది కూడా యా సో ఇప్పుడు పిండి వేసుకుందామా పైన నుంచి లైట్ కొంచెం పిండి వేసేసుకుందాము ఓకే సో అసలు మామిడికాయ లాస్ట్ లో వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఆ పులుపు అంతా కూడా బాగా ఉంటుంది ఫ్రై అయిపోకుండా అది ఇంకా చాయిస్ ఏమో కదా మనకి పులుపు తెలియాలి అనుకుంటే మేము ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఎలా అయితే వేసామో అలా వేసుకోవచ్చు లేదు అసలు ఎక్కువ తెలిస్తే తినలేము అనుకుంటే మాత్రం ముందే ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్కువ ఫ్రై చేస్తే మనకి అంటే పచ్చిగా మామిడికాయ తిందాం ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇలా లాస్ట్ లో వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అవును అండ్ ఈవెన్ వైటమిన్ సి ఉండడానికి ఇలా లాస్ట్ లో వేసుకున్నా కూడా ఇంకా బాగుంది అవును ఓకే అయితే సో రెడీ అయితే మనం మరీ ఎక్కువ పిండి ఏం వేయలేదు చాలా కొంచెంగానే వేసాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కూడా వేయలేదు అనమాట మనం స్నాక్ టైంలో ఈ మాత్రం వెరైటీ టేస్ట్ ఉంటే హ్యాపీగా తినొచ్చు సో నిమ్మరసం పెళ్ళేస్తున్నాను ఇది కూడా ఆప్షనల్ మనకి మామిడి పులుపు సరిపోతుంది అనుకుంటే వదిలేయచ్చు నిమ్మకాయ మనం వేసుకున్న శనగలకి కొంచెం పడుతుంది ఎంతైనా మనకి ఆ పులుపు సో కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తుంది ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా డిఫరెంట్ గా సుండలు రెడీ అయిపోయింది అమ్మవారి నైవేద్యం పెట్టేద్దాము దానికంటే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇంకొకసారి చూసే పీస్ మ్యాంగో సుండల్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బటానీలు అరకప్పు స్వీట్ కార్న్ అరకప్పు మామిడికాయ తురుము పావు కప్పు పల్లీలు పావు కప్పు ఎండుమిరపకాయలు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు శనగపిండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఇంగువ చిటికెడు నిమ్మకాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పీస్ మ్యాంగో సుండలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఇంగువ కరివేపాకు కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలుపుకున్నాక స్వీట్ కార్న్ పచ్చి బటానీలు కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని ఉడికించిన పల్లీలు బటానీలు వేసి బాగా కలిపి మామిడికాయ తురుము వేసి బాగా కుక్ చేసుకున్నాక పైన నుంచి శనగపిండి వేసుకుని బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని నిమ్మరసం జల్లుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పీస్ మ్యాంగో సుండల్ రెడీ